，芳姐就在这一层，来。姑娘，我们想报名戏曲队，请问要交费吗？只需要交二十元报名费就可以了。哎，还要交钱呀、啊？我我没带钱呢。哎，没事儿，我带着呢，芳姐。我行，怎么能用你的钱呢？下回吧，我下回来再交。我们这里也可以刷卡或支付宝支付的。啊，这这什么宝？芳姐，支付宝就是手机里面的一款软件，啊，你看有了它呀，就对着这个一扫码，随时就能交费，特别方便。我也是我女儿交给我用的。我好像有印象，嗯，可是。手机忘了拿，哎呀，我就交了，芳姐，你别客气了。芳姐，来，你看，好漂亮啊！他们天天在这插花，对，看这边。他们每年啊都举办书画展，嗯，老先生字写得好，你也可以来呀。我，他们字写的真好。唱的好啊！你怎么没觉得呀？哟，我还以为是谁呢。这这两个就是刚才混进来的土包子呀！哎，你觉得我唱的不够好是吧？没问题啊，你上去唱，你上去唱呀，上就上。我跟你讲啊，我芳姐原来在剧团里面那是正旦主演，知道吗？还能怕你不成？把我扯出来干什么呀？你对芳姐。给他们亮一嗓子！我都二十多年没有唱戏了，你别不说话。二十多年没唱戏，那你也是专业的，你肯定比他们强。呦呦呦呦呦呦呦呦！好了，别什么什么什么正旦什么的。我跟你说，吹牛谁都会的，有本事上去唱几声。来，你们说对吧？上就上！我今天就让你看看到底是不是吹牛啊！好，来，大家掌声！来。
。芳姐，嗯，要是没什么事儿，我就上楼做饭去了啊。啊，小陈这两天反应大吗？反应挺大的，尤其这两天都不怎么吃东西了。会不会，你做饭的口味它不合适啊？嗯，今天我做吧，你帮我备几个菜去。好，那今天晚上您做。哎哎哎哎哎，这个酱油要放一点。啊，上色哈。对。哎，他们家这个，这个漏勺在哪里？啊，那边，芳姐，那边啊？那边那抽屉里。你东西就找不着。哦，哎，妈，回来了，回来了，咱们做什么呀？炒几个小炒，跟卤个茶鸡蛋。妈，你今天亲自下厨啊？芳姐，这不是看您孕吐的厉害，所以亲自下厨给您做点好吃的。程先生，程太太，你们可不知道，芳姐今天在小区里那是出了大名了。一曲《造罗袍》唱的那叫一个好听，哎呦迷倒一大片呢！你们快快快去休息会儿吧，啊，累了累了。走，让他再煮一会儿啊。我，哎，我来我来，芳姐不要紧不要紧，来，给我吧，我给，好。程太太，来来来，快坐快坐。你看啊，这都是芳姐亲手做的。她说这都是你小时候最爱吃的菜。嗯嗯。新卤的茶叶蛋。哟，妈，这番茄炒蛋淡了。我觉得刚好啊。我我再去给你炒。啊，不用不用不用不用不用，淡点好，淡点好，淡点对宝宝。见一个重要客户，没时间陪你去产检了。妈，要不明天您带小陈去一趟？我，芳姐，明天戏曲队不用排练，咱不用去。我陪你去。嗯。哦，行，那我我我陪他去。炒鸡蛋可比别人炒的不一样。嗯，来吧，妈妈给你。怎么想着来这边转呀？这离家那么远。电视新闻里说这个地方刚建好，绿化也好，就想带你出来溜溜弯儿，吸吸氧，多走走，对孩子不也挺好的吗？今天什么都挺好。就是天气有点热，这儿也没有卖水的，真是。妈，我就那儿有家，我去买。好的，别跑太远啊。嗯，慢点跑。哎，老沈，你看这美吧？美。姐妹没说错。没错。当年怀你的时候，你爸就总是带着我上河边小凉亭去散步。一转眼，你都当妈了，哎。哎，那个像是严小晨吗？旁边应该是他妈妈。咱们绕着走啊？干什么？你绕哪儿去啊？绕到水里去啊？早晚得见你。走。啊，哎呦，是
是严小晨吧？好久没见，你们过得好吗？这是你母亲吧？干什么呀？一副没家教的样子。是，我是他妈妈。您二位是？啊，你好，我们是沈侯的父母。沈侯的父母啊。啊。您家儿子到我们家小陈婚礼上去闹事，知道吗？啊，不知道。年轻人，谈恋爱分分合合很正常，可是到人人婚礼上去闹事就有点过分了吧？小陈的妈妈，呃，我想如果真是那样的话，肯定这之间他们有什么误会。我们做父母的，不太参与孩子的事情。啊，是啊，我们没有管教好。给你们添麻烦了啊！沈侯这孩子挺好的，我很喜欢他。看您二位，也是体面人，但是他那个女朋友不行，太厉害了。哎呦妈！干什么呀你？你让我把话说完行不行？这是你们的家事，我也不好多说。现在，我家闺女已经结婚了，咱都各自安好吧，啊？小陈，对不起啊，人家都跟你道歉了，你大度一些好不好？啊啊！哎。喝水。那个，我们回去吧，这儿太次了。怎么说话呢你？你对不住小陈在先，我没跟你找麻烦就不错了。方姨，您说我对不起他，可是明明就……哎呀，您别拦着他，让他说吧，当着大伙儿说清楚也好。小陈的妈妈，我们都是过来人，孩子之间的误会，我想只有他们自己能说清楚，也得由他们自己来解决，是吧？啊，是。是，那我们走吧，走吧。不管以前有什么，现在再计较这些，没意思，对吧？总之呢，把眼前的日子过好，就是最重要的事，对吧，沈侯？走了，遛弯儿去。再见、啊。哎哎哎放轻松，遛弯儿去。走吧。我说沈侯啊，你不用垂头丧气的啊，人家已经成家了，这一篇该翻过去了。是啊，我们就让他翻篇吧。刚才我们都见了面了啊，你看小陈结婚以后还胖了不少，我觉得。那哪里是胖啊？我看她那个样子啊，像是怀孕了。不过，她才结婚一个月吧？对呀、啊，就怀孕。哎呀，未婚先孕子。哎呀，现在奉子成婚的年轻人太多。已经四个月。不可能啊！你怎么知道？不是我的孩子。要不是因为这个，我当初也狠不下心来跟他了断。你怎么想他不是你的孩子？四个月以前，你们两个是在一起的呀？杨小晨亲口承认。总之，杨小晨不可能，明明是我的孩子，他非说是程志远的孩子，他图什么呢？就算杨小晨肯，那程志远也不会答应。算了，先不说这些了。妈妈，你自己溜达回去吧，我去酒吧约了朋友。你不跟我们吃晚饭了？不吃了，我先走了。哎，你不许喝酒啊！借酒浇愁，愁更愁。哎，这孩子真是的。不对，我也在想这件事情。四个月以前，严小晨跟沈侯在一起的。对呀、啊。严小晨那个女孩子，她不会乱来的。没错。对吧？还有，陈志远，找我第一次说话的时候。他提到说，希望我祝福两个孩子啊，希望我同意严小晨和沈红好。如果那时候他就跟严小晨有什么关系，他不可能讲这种话吧？是吧？不行，这事儿得搞清楚。啊，对对对，你
你医院认识的人多，你去打听一下，看看他在哪里做检查啊！哎呀，搞搞清楚，这可不是个小事情。好，那咱们不吃饭了啊！行。医生不是跟你说过不要熬夜的吗？哎，我也不知道怎么了，你就一直翻来覆去的睡不着，脑子里面想些乱七八糟的事儿。需要不需要一个忠实的倾听者啊？我今天和我妈遇见沈猴了。他怎么样啊？他还在怪我。交给时间吧。哎，对了，你妈最近怎么样啊？我妈确实比以前好很多，情绪也稳定了，也没有再犯病。女儿的幸福啊，就是妈妈的解药。你妈还是最在意你的。是啊，其实想想我妈，她这一辈子真的挺坎坷的。每一次刚刚要好起来的时候，就会有意想不到的事情发生。她年轻的时候唱戏，那会儿是台柱子，真的是风光无限啊。后来因为受伤，她告别了舞台，就嫁给了我爸。本来一家人生活和和美美的，谁知道后来我爸又发生了那样的事儿。只希望他以后能一直像现在这样吧。你只要幸福快乐。你妈妈也会幸福的。好了，你要睡觉了，孩子也需要早点休息。好，你也早点休息。晚安。沈浩，这瓶酒我请你喝，替严小晨谢谢。你刚才为什么说要请？你问问你自己啊。你抢我酒干嘛？我喝了就是我的。刚才都说了，是你媳妇儿请我喝的。把重点目标放在早期教育投资上面。你们看啊，赛迪顾问最新的数据表明，今年的 IT 培训和教育市场销售额已经突破四十亿元人民币。所以，呃，婴幼儿的有个姓侯的女士找你，告诉她现在忙，别哭。来，呃，婴幼儿的教育已经是家长还有社会的重点关注点。不好意思啊，侯女士。小陈现在可能有点忙，你看，没关系，谢谢你。嗯，要不给您来杯咖啡？不用了，我在这儿等他。
，林小晨，我没别的意思，等你这么久了，就是想跟你好好谈谈。我们有什么好谈的啊？我知道你肚子里的孩子啊是沈侯的。你是怎么知道的？沈侯知道吗？沈侯不知道，我也只是猜测，因为我相信，你不是那种脚踩两只船的人。一方面跟我儿子谈恋爱，私下里再跟另外一个男人来往。如果你真是那种人的话，我们两个也不会坐在这里。你早就答应我提出的丰厚的条件，对吗？我刚才只是试探性的问了一句，没想到这是真的。林小晨，我只想说，你能换一种活法吗？不要让自己活得这么痛苦，也不要让沈侯活得这么痛苦。更不要让你未出世的孩子活得这么痛苦，你知道吗？这孩子是沈家的，这一切就都不一样了。你说吧，怎么做你才能够原谅我们？我愿意，我愿意付出一切来祈求你的原谅。这孩子是我自己的，跟你们任何人都没有关系。你这叫掩耳盗铃，怎么可能是你自己的呢？他明明就是沈侯的孩子。那我就是孩子的奶奶，我知道你不喜欢我，你恨我，但是这是不争的事实。那请问侯座，您还记得我爸爸吗？那个当年为了我东奔西走去讨说法的人，您当年在做什么？您动一动手指打个电话就能决定一个家庭的命运，而我们呢？我们求告无门，就像是微不足道的蚂蚁，你可以随随便便就捏死。不要这么说，这一切都是当年的我无意之举啊！再说。这一切都已经过去了，我们没有办法让一个逝去的人起死回生，可是我们可以面对一个活着的人、未出世的人，让他好好的活着。那我告诉你，如果你今天来就是为了让我肚子里的孩子叫你一声奶奶的话，我劝你死了这个心。他姓严，不姓沈。老沈啊，原以为我们自己造的孽，我们自己来偿还，一切都能回到正轨，该认的错，该低的头，我都做了。可，可我怎么也想不明白，为什么事情会变成这个样子？哎呀，你别喝了。严小晨跟我讲。他的孩子将来生出来之后，不姓沈，姓严，跟我们一点关系都没有。好了好了，你应该听医生的，啊，这段时间睡不好，就是心太重了。怎么可能跟咱们没关系呢？他是沈家的骨肉后代啊！哎呦，我这辈子。什么大风大浪没见过，再难的事情我都能想出个方法把它解决了。可这回还是我平生头一回，我真的不知道该怎么办了。我，严小晨说，就当这个孩子不存在
。如果我们真这么做的话，对那个未出世的孩子公平吗？啊，对我们的沈侯公平吗？我们相信，程志远一定是个好人，将来孩子出生之后，他也许会视为己出的。可他毕竟是继父啊，那能跟生身父亲比吗？如果我们用各种办法把这个孩子争回，那对他们母女两个，不是就是第二次的伤害啊！哎呀，月晨，这个孩子可以跟我们没关系，但是不能跟沈后没关系。你这话是什么意思啊？我们。必须把所有的事情告诉沈浩，因为孩子是小陈和沈浩两个人的，不管怎么做，都应该由他们两个人一起决定。不行不行，没有想出万全之策之前，我们坚决不能够让孩子知道。哎，沈侯在整个事件当中他是无辜的，凭什么让他来承担这种痛苦啊？一切都是我的错，所有的事情我来担着。那严小晨呢？他做错了什么？小陈和沈侯是同龄，你不能光想着儿子痛苦，那他不痛苦啊？叶晨，小陈真的很无辜，不能让他承受这一切。沈侯是男人，他应该长大了，我们不能再瞒他了。可你把事情告诉沈侯，有意义吗？他能够做什么？除了跟我们一样的痛苦，他还能做什么？可沈侯现在带着记恨过的，比那就更痛苦啊！他现在什么样你不清楚吗？每天用工作来麻痹自己，完全变了一个人，满身的戾气。小陈故意不告诉沈侯，孩子是他的，看上去只是一段情感，以背叛结束，但其实是毁了沈侯内心。最美好的一切，老沈，儿子老开玩笑说，你跟我不般配。可我现在知道了，我为什么能跟你走一辈子。在关键的时候，你总能帮我做出正确的决定。对，我们应该学会站在儿子的角度上考虑问题。而且，孩子是他的，他有知情权啊。我们应该把一切真实的情况告诉孩子，也许他会痛苦。我们要告诉他，一切的错都在我们，要罚，要恨，也都是恨我们。整个事情跟严小晨没有任何关系。我自己种下的苦果，我一个人吞下去。啊、不不，这话不是这样说的。沈侯现在已经是父亲了，有些事情他必须去面对。我敢肯定，沈侯宁愿面对痛苦，也不愿意被我们当傻子一样保护。再说，这哪是保护啊，简直就是欺骗。有一天他知道了，他会恨我们的。他现在知道了，他就不会恨我们吗？他会恨我们吗？啊？他知道了以后，也许会，甚至会对我们很失望。但我想，他迟早会理解。我们，我们只是一对望子成龙的自私父母，但不是杀人犯。
小陈对我们只有恨，但他对我们儿子就不一样了。他爱沈浩。这个，就是你们花了一个星期做出来的方案吗？公司花那么多钱，请你们来干嘛的？谁手机？啊？沈总，好像是您的手机。我给你们三天时间，重新改，重新改稿，三天时间。喂，妈，我在开会。沈浩，我回家一趟。爸，我在开会。回来。是不是我妈？爸，你没事吧？你妈妈没事儿，是你的事儿。沈浩，你有孩子了，小陈怀的孩子是你的，不是程志远的。妈妈，你从哪儿听说的？如果那是我的孩子，他为什么不告诉我呢？他得有多恨我？他恨的不是你，是我们，是我。孩子，这事儿得从你高考的时候说起。最近怎么样啊？有没有什么不舒服？就偶尔会小腹有点坠胀，痛吗？嗯，还好。看一下，没什么问题，孩子胎心都很正常，放心吧。程先生，情况就是这样。孩子，沈侯，你你好，你好，我找人。和业主有预约吗？没有。那你给业主打个电话吧。好的，谢谢。不管以前有什么，现在再计较这些，没意思，对吧？总之呢，把眼前的日子过好，就是最重要的事，对吧，沈侯？你自己出去行吗？行，你们赶紧去排练吧，我自己就溜达溜达啊。那你有事打电话啊。哎，咱们走吧。哎，好嘞，走了。慢点啊，宁姐。哎，好，放心吧啊。好，走，打电话啊。好嘞，先生，欢迎光临。呃，我想买一部手机。哦，这些都是新品。
你可以随便看一下。都是啊。对。这个我要了。啊，好的，先生，我们这款手机还有银色，正好配成情侣手机，您可以给您太太也买一个。这个我也要了笑笑，你别走。笑笑，我就是想见见你。我不想见你。你如果不想见我的话，你为什么会出现在这儿？你想多了。笑笑，我就想跟你说几句话。你都知道了。我都知道了，他们什么都告诉我。我没有说，你怎么知道？我都知道。从你的表情就可以看得出来，如果你还是什么都不知道的话，你现在应该是恨我才对。小小。对不起，你既然全部都知道了，现在再说对不起，也没什么意义了。不，这对于我来说很重要。我这个对不起，并不是因为我爸妈所做的那一切，而是因为我自己，我竟然。我竟然就因为你在程志远家那一晚，还有那一段微信，和你的一面之词，我就把你想成那样的人。对不起。你现在愿意怎么想，就怎么想吧。我不在乎。你不在乎，可我在乎。我就是因为太在乎了，所以我紧张。我才没有理智的考虑到一切。你也知道，我那段时间没有工作，我，我太厌我自己了，我怀疑我自己，我从来没有那么自卑过。而程志远，又真的太优秀了，所以我……别说了。我们已经结束了。如果真的是这样的话，那为什么你还在用着我送你的手机？小小，已经发生的事情没办法改变。我不管做什么，都弥补不了你和你妈妈，这我都知道。但是我依然无比的坚信，我就是想和你在一起，我就是想和你，还有孩子在一起。不管遇到什么样的困难，其实我们都会有办法去解决。沈侯，如果我们继续在一起的话，我妈是会疯掉的。我现在已经结婚了。而且陈志远把我和我妈都照顾得非常好，我妈现在非常平静。我明白，我承认。
程主任他的确是一个完美的丈夫，但是小小，你真的爱他吗？和不爱又能怎么样呢？爱能解决所有问题吗？所以你还是爱我的，对吧？笑笑，笑笑，我求你别再这么叫我了，你叫我什么都行。就是别叫小小，这是我爸给我取的名字笑笑，我知道你不会回复我，微信也把我拉黑了，但是这些话我还是想说给你听。那天我知道真相以后，心里既高兴又难过。我高兴的是，我终于知道，你所说的一切，做的一切都是在骗我。你并没有做什么对不起我的事，你肚子里的孩子也是我的。我难过的是，我们家当年所做的事情，导致了你爸的意外。直到现在，我还是难以相信，我当年上了自己想上的专业，可代价竟然是你爸爸的生命。如果不是我妈为了我，找人挤掉了你的专业命了，你爸爸也就不会去讨说法，也不会发生那场车祸。知道这些以后，我总是想起那天在河边，你和我说的，你们家那些故事，小小。我不会再勉强你做任何事情。如果你现在过得真的像你所说的一样幸福，我会祝福。我只是想让你知道，如果可以，我愿意用一切方式向你和阿姨赎罪。请你永远不要再联系我，就是对这一切最好的赎罪。芳姐，你去忙你的去吧啊！我自己慢慢弄。喷的时候避着点儿，你别呛着自己。哎。崴脚的时候，他爸爸就跟我赶来着。哦，哎，赶开了就好了。谢谢您啊，芳姐。没事，没事的。您照顾我。今天呀，你什么事儿都别做了啊，好好歇一会儿。那可不行，我待会儿还得去给程先生、程太太打扫卫生呢。那都是之后的事儿，不重要。这个酒让它热一下，放在皮肤上感一感就舒服点。哎呦，还真是觉得轻多了。好嘞，不要紧，那点剩的让它烧完就完了。啊，好，等一下，等一下，呃，我就用你的袜子把它稍微长干一下啊。好嘞，嗯，这样
再抹点油。多了，这回好多了、嗯。好了，哎呦，谢谢方姐了。好，你就在这歇着。哎呦，他们那边呀、啊，我去就好了。哎，不行不行不行，哪能让您干这活啊？您待会儿我很快就好，我去。不要废话好不好？你再多说我就不高兴了啊。把钥匙给我。这真不能让您干，我的活。把钥匙给我啦。拿着，真够费劲的你、啊。对，慢一点，我来。哎呀，这些事情啊，其实啊，也不用自己干啊，不是有同事在吗？你先怀着孕吧。慢速度，一切都来得及啊！世纪见面呢，就这么没了？你还想干什么？高手过招，无招胜有招。这附近有家鸡汤不错，要不要去试试？啊，我来，我来，谢谢。知道你愿意帮我，但是你没有必要把心思都花在我身上，对我这么好。你要是有喜欢的女孩子，你就要主动的去追啊。你怎么知道我没有把心思花在自己身上啊？我现在正在努力让自己的生活过得更好。是啊，最近想调整调整，为了健康。你不需要吧？你又不是医生，就别操我的心了。倒是你，我这次回来发现你状态不太对啊，到底怎么了？是不是想回来找过你？
他，他知道全部事情。全部事情。这事儿也怪我。他妈妈来套我的话，我一不留神给说露馅了。懊恼已经发生过的事情，没有任何意义。我也告诉他，让他别再来找我了。他答应了。小静，刚刚有一位先生让我们把这些东西交给你。他人呢？他已经走了。看来他只是答应了你不再见你，并没有打算放弃你。接下来你打算怎么办？还继续坚持吗？事情已经这样了，我们谁都没有回头路。好，接下来的事情。我来想办法。我其实这几天一直在想，这些事情我迟早都要面对，包括我和你，我们也会各分东西的。我不能一直依赖你，所以我的事情让自己解决。你也别着急啊，今天你先好好休息，明天我们找一个合适的时间，我陪你一起去，跟他聊清楚。嗯，好。一会儿啊，我让老李先送你回去，我去谈点事情。你吃点东西吧。怎么样？根据沙盘测试，之前困扰你的心理问题依然存在，但现在你心里又多了一个症结。多什么呀？具体表现为一种情感上的自我矛盾，明知不可为而为之。那我该怎么办？心理上的问题，我可以帮你疏导；情感上的，这不是我的专业范畴。哎，妈。在这拌凉菜，丁姐呢？她脚崴了，我让她休息两天。啊，我帮你。我问你，你跟志远干嘛分房睡啊？我，我这不怀着孩子吗？我晚上睡觉不踏实，我老翻身，我怕影响他睡觉。我还以为你们俩闹矛盾呢。你怎么这么问啊？是不是丁姐跟你说什么了
，没大事儿，别吓坏人家啊！尝尝，嗯，你再加点醋，哦哦。今天的菜真好吃，明天再做，再换个别的样给你拌着吃。哎，小陈，我一会儿陪你下楼走一走吧。好啊，妈妈跟我们一起溜达溜达不？嗯，你们两个，你们两个人下去吃完了饭散散步去，挺好的。我们走走走走。妈，明儿这番茄炒鸡蛋，你多放点鸡蛋呗。嗯嗯，好，来。你明天去找沈侯，你打算跟他说什么？跟他说，不要再来骚扰你。他没有骚扰我。我那天给他发了信息，我让他以后不要再来联系我了。他就再也没给我发过消息、打过电话。看来他成长了，你知道吗？男人跟男人还是最大的区别，不是年龄，而是一个总是忙着表达、证明自己。生怕世界忽略了他，而另一个呢，委屈自己，克制自己，照顾别人，成全别人。沈侯这次挺让我刮目相看的。算你还得有良心，记得你爸的生日。你有没有想过去国外生活一段时间？我一直在想啊，如果你脱离当下的环境，会不会过得轻松一点？至少在国外，你不必去面对一些你不想看到的人和事儿。我是觉得，我现在的生活刚刚稳定下来。我妈也开始在适应上海的生活，所以你的提议如果是想让我远离沈侯的话，我不太想逃避这些事情。我不是想让你去逃避，我只是想让你安安全全的度过孕期。你现在每天这样忧心忡忡的，又想着自己工作上的事儿。又要担心你妈的情绪，现在又多了一个知道真相的沈侯。如果你在这个状态下去的话，我担心孩子
等你生完孩子，我们就回国，也就几个月的时间。你妈这边有丁姐照顾着，你也不用担心。考虑考虑吧。好。今天那份数据分析做的很好啊。多亏了你的指导，妈。妈。怎么了，妈？哎，妈。妈，妈，你怎么了？有事好好说。你爸是怎么死的？你还记不记得你爸是怎么死的？告诉我，肚子里的孩子是谁的？说话！明明知道沈侯是杀父仇人的儿子，你还敢做这个？说，这孩子是不是沈侯的？妈。没，你说的是没你事儿。我问他呢，是不是沈豪的孩子？你怎么知道的？这就说明你承认了，是吧？哎妈，妈妈妈妈妈妈妈，你冷静点，妈。妈，妈妈妈妈妈妈，哎呀，妈你冷静点，妈。程志远，妈，你干嘛呀？这么。好孩子，你明白点儿，这孩子不是你的，你为什么要这么护着他呀？你护着他对你有什么好啊？啊，你戴着绿帽子替人家养着孩子，这对你脸上有光吗？你要是生不出来，你找个好点的人养啊，你就不怕你成家祖坟里跑出人来来找你来？妈，你别说了，别说了。妈妈，这这件事情有点复杂。我们慢给你解释。你个造孽的！你爸爸就是你害死的！你爸死不瞑目的，他会。快去把那孩子打掉！你要跟沈侯蛋的干干净净的，我饶了你，不然我就宰死你！妈，你妈，宰死你！我妈，妈，妈，你爸爸。你爸爸生吃俭用，八心八肝的养你啊，疼你啊，爱你啊，到现在他养出你这么个狼心狗肺的东西呀、啊，你不知道吗？他不会来找你吗？啊！子辰，你赶紧走，让妈冷静了再说。走啊！你冷静一点，这些都是我的错，都是我的错。我没有，我没有你这么便宜的女婿，没有你这么便宜的女婿。我不认识你，我不认识你，我不认识你。这一切你都是知道的吧？你们都不是好东。妈。妈，妈，喂，幺二零吗？这边有人晕倒了。
。小陈啊，你先别激动，冷静听我说。你妈刚才晕倒了，不过我们现在在救护车上。你在哪儿？我现在在家。你们要去哪个医院啊？第一医院。啊，我现在就过来了。你现在啊，在家先好好休息，妈这边有我呢。喂，喂。你现在能不能去趟我家？小陈他一个人在家，我担心他会出事儿。毕竟有孕在身，受不了这么大的刺激。到底怎么了？你说清楚。小陈的妈妈知道了全部，晕倒了。我现在正送他去医院。好，我知道了。小陈，是程志远让我来的。你是不是要去医院？我送你过去。啊？不用你管。没关系啊，我车就在那儿，你跟我走吧。不用你管。小陈，走。静一点啊！现在已经稳定了，但还没有脱离危险期，需要在重症监护室里面观察。到底怎么会这样啊？医生说是情绪受到了重创，具体什么情况，还需要做一个脑部扫描才可以确认。怪物！我爱你，你已经尽可能的不让他知道这一切了。哎，他到底是怎么知道的呢？阿姨怎么样了？是不是你说的？什么？所有的事情你都告诉我吗？是不是你说的？后来都没见过阿姨，怎么可能？那就是你爸妈，就为了我肚子里这个孩子，是不是？怎么可能是他们？那还能是谁？就是因为你妈的自私，当年害死我爸也是因为他的自私，现在也是因为他，我妈居然都是因为他。你不为什么叫我？你走，你走。好，好，好，小陈，走，好，我走。啥？别我走。我会陪你熬过去的，不管发生什么事情。一会儿你先回家，我在这里看着，照顾好他陈先生，冬姐，你来了。啊
，脚好点了吗？好多了。嗯，芳姐怎么样啊？应该暂时没什么事了。啊，程先生，实在是对不起啊，都是我不好。你说我那天怎么就把钥匙给了芳姐呢？她不让我告诉你们，我就没说。我也不知道会弄成这个样子。就算是知道你们两口子就分床睡，也不至于啊。算了，不管你了。啊，您赶紧回去休息吧，都熬了一晚上了，我会一直在这儿守着的，放心吧。啊。好，我辛苦你了。啊，没事儿。你在哪儿呢？哎，你在家呀？你在家还给我打电话呀？我还以为我睡着的时候你出去了。我以为你还在医院没回来呢，给你打一电话看看。医生说妈已经度过了危险期了，丁姐在那儿照看着呢，所以我就回来了。辛苦你了。我回来的时候带点吃的，饿了吧？那我去热。你你休息，你休息，你再休息会儿。不用，我来热了。哎，这个菜啊，就别要微波炉热了。这，微波炉热热不透的，吃了对身体不好。拿锅热吧。好，我提前给你准备点水果。拿热水再稍微泡一下。一会儿就得吃，好，补充每天所需要的维生素。我一会儿啊去医院再看看，你就在家好好休息。我跟你一起去。你就别折腾了吧，这几天估计你也没睡好，妈见也没醒呢，你去了也没用。妈要醒了，我第一时间通知你。喂，丁姐。陈先生，芳姐醒了。医生说了，没什么大问题，下午就可以转到普通病房了。好，辛苦了，丁姐。怎么样？妈醒了。来，来。吃完咱俩一起去。陈先生，你们来了，怎么样？还挺好的。妈，你好点了吗？我给你带了水果。什么时候把孩子打掉？孩子是我的，他不是沈后一个人的。再有千错万错，不能把责任怪在孩子身上。我知道事情的真相之后，我也确实犹豫过无数次，我到底该怎么办？可是我真的下不了决心把他拿掉。把他生下来，我会对他负责任的。你良心让狗吃了，你对他负责，谁对你爸负责？你害死了你爸不说，还挺着个肚子来气死我。我没你这样的女儿。走，走，妈妈，你别动，别碰我。走，滚。你走，你走，你走。妈，你这别碰我，走。走啊！我踹你了啊！好，小陈，我们先。东西拿走。哎，谁要你的水果？走。芳姐，芳姐，别激动。别生气，我们先走，你们先走。啊，别生气。把这东西拿走。啊。
啊，拿走拿走，好好好，马上拿走。妈现在在气头上，你也别往心里去。怎么了？稍微有点疼。那，那我去找医生啊。没事没事没事没事。坐一下。坐会儿，坐会儿。还疼吗？还好。哎呀，明天做一个全面检查。对了，我昨天跟你说的出国的事情，你考虑的怎么样？出了这样的事，现在哪还有心思想出国？你不觉得，正是因为妈这样，你才应该认真的考虑一下这件事情吗？妈现在不想看到你，她不想看到你肚子里面的孩子。你要执意留在他的身边，对你对妈都没有任何好处。与其这样，为什么暂时离开一下呢？嗯，你再考虑一下吧。哎，听说这两天咱医院楼下的酸奶可在打折呢，是吗？对啊，小刘买了好多呢。他买那么多干嘛？这东西又放不住了喽。那谁知道？怎么了？孩子胎心没了。到底怎么回事？程总，我去买样东西，回来太太就不见了。医院里面找了没有？要播报警了。还没到二十四小时。警方不会给立案的。小陈出门的时候，手机是充满电的，他应该是故意关机。小陈，小陈走吧，这里太冷了。连老天都不让我生下这个孩子，我今天去做产检，医生说孩子的胎心停了。
吃了几个月的补品了，做汤的时候都不敢给你放盐。要不我今天带你吃点好吃的。小霞会不会有危险？先冷静一下啊！你听我说，医生说已经超过七十天了，必须要做引产手术，可能会有一定的风险。更严重的，会影响未来的生意。想完，都结束了，受苦了，再休息一下，我出去给你接点水。
小小云雪，佯装无意，从回忆口袋掏出了想念。我一如早晨出院了，别担心。世界独一无二的小。